王叔，你来了，啊，嗯，我来还是那个事儿，哪事儿啊？想跟您一块儿吃个饭，凭什么呀？啊，你是不是有什么重要的事情要跟我宣布？啊，是，是有重要的事儿要跟您宣布，您可千万别错过这事儿啊。哎呀，行。上次聚会的时候，你要宣布点什么，让我搅局给搅了。这次我就给你点面子，咱们找个安静的地方，好好聊聊。行，王叔，我知道您一定特别恨我，完全可以理解。我要是您的话，我也不会允许一个像我这样的人出现在您的生活里。其实我这个人呢，还挺悲哀的。始终呢都没有得到别人的认可，在我给林一冰做卧底的时候，大家都不再接受我，我那会儿连死的心都有。嗯，哎，别急别急，嘿，你不是挺幽默的吗？挺开心的吗？可苦不苦，只有自己知道。就是在那段时间里边，只有陈总，您的前妻。他给了我一份理解，也对我有一定的认可。那也就是，像我这样的小人物，第一次能够得到尊重和理解。哎，这个我得好好琢磨琢磨。也就是在那次之后，陈总跟我提出来，让我帮他一忙。这个帮忙的内容就是让我跟他演一场戏，来气气您。当时我们。后来也确实是有点，有点什么呀？后来确实有点解释不清楚了，是解释不清。就我身边的朋友也都一直都在拿这个事情来跟我开玩笑，尤其是学琪啊，他对这件事情啊也是耿耿于怀。可是既然我已经答应了陈总了，陈总之前又给了我那么大的帮助。在他不单方面提出来，我们这场戏就就到此结束的时候，我真的得得信守我自己的诺言。你们俩配合的不是挺好的吗？我们都信以为真了。你们俩真的假的，谁都看不懂啊。可，王叔，您知道您的前妻为什么要用这样的方式来气你吗？
学习。哦，小星，你你怎么来了？没事，我来看看你们。走。刚才我在外边都已经听说了，还好这个事情还没有到山穷水尽的时候，离开庭还有一个。家里出了这么多事儿，你们还能高兴得起来？哎呀，一家人难得聚在一起，其乐融融，为什么不开心呢？天哪，心真大！走吧，走吧，快去准备饭吧！啊，我在了。说句话吧，气氛好像有一点紧张，好像我一回来你们就都不敢说话了。哎，小杏，你多吃一点，你现在的身体需要增加营养。家里出事儿了，我们还都能在一起吃饭。这本来是一种缘分，过去的事情就过去吧。嗯，吃米线儿，多苦啊！我做婆婆的嘛，虽然没有改变对你的看法，但是学琪这么坚持，况且你又怀了丁家的骨肉，所以我还能说什么呢？老话说得好，患难见真情。谢谢妈，不用谢我，我还是我。既然这样，后边的话都不要再说了啊。废话我也不准备说了，但是今天一家人都在，我想对我们未来的生活展望一下。生意嘛，没了就没了，破产了就破产了，这真的不算什么。钱有多少是个够呢？生不带来，死不带去。只要我们一家人好好的、快乐的在一起生活，我认为这就是最大的幸福。小杏儿，学琪说有人往你门口泼油，这坏人嘛，咱们还是得防着点儿，在这儿多住些日子吧。嗯，妈，我也想多住些日子，可是工作室他确实是有事，我必须得走。我也得赶紧回去，因为我的公司不能扔在那儿不管呀，对吧？您不是要应诉吗？还有一个多月准备的时间，要准备一些材料，还有巨额的律师费。我跟您一起想办法。嗯，放心，我会参与的，一定。我们俩会随时回来，需要的时候，好吗？你看，你看，小杏要走，你也要走，又扔下我跟你爸了。哎呀，不要讲究那么多形式嘛，啊？学习这次回来，对我们的帮助可不小。他们留在这里啊，不是关键。你们要回去就赶紧回去吧，啊！只是在关键的时候，我能看见你们就好。小青啊，要当心自己的身体，啊！我们全家人还都指望你呢，啊！放心吧，我会注意的。好，来，喝一个，你就喝白水吧，啊！
怎么了？肚子有点不舒服。不舒？哪儿肚子？嗯。你别吓我。啊。不不不，嘿嘿嘿。没事没事，休息家就好了。真的吗？一阵儿一阵儿的。没事。我们下了飞机去医院吧。不用，回家就好了。去医院检查一下。不用，休息一下就好了，没事。不行，我要安心一些。现在感觉呢？好一点了。咱慢点走。嗯。哎，学习。学习小青，不好意思啊，我知道你们今天刚下飞机，我有点急事，赶紧给我回到公司。什么急事？老白要撤股。来，过来。什么意思？我不知道为什么老白跟范神经病似的要撤股。你能不能先跟小荣把这事儿搞定一下？等下我就不来找你了。我先安顿一下我媳妇儿，行不行？哎呀，没事儿，学习你忙你的吧，我不用你管。我求你了，真的安稳一下局面，行吗？好，那你快点啊，不好意思啊。走了，没事。箱子。要不你过去吧。不要，慢点，慢点。好的，我不用换，不用换，直接坐过去，直接坐过去。慢点啊。哎，我谢谢你，下次坐的时候可不可以慢一点，好吗？好累呀。为了我的小宝贝儿，很累是不是？嗯。啊，想一想，吃什么，喝什么。好吧，赶紧想。或者你想看什么美剧？或者你在这上网，中浪？怎么跟婆婆妈妈一样？丁大妈呀？什么？丁大妈？我婆婆妈妈的。丁大妈？哦，你居然叫我大妈，我那么……好，我一切都是为了我的宝贝儿。我他现在比你大，然后其次是你，最后是我，所以我要为你们俩服务吗？所以你现在是重点保护对象了。我记得当初是谁不要这个孩子来着？现在怎么那么在乎了？是你吗？我发过誓的。我有多爱你就有多爱他。我想了一下，今天啊，让你先休息了，咱们哪儿都不去了，太累。然后等你歇好了，明天睡个自然醒，起来以后我带你去。我们做个检查明天不用你去医院，明天不用我妈妈陪我去就好了。你现在忙你的去吧，现在正是创业阶段，你别老陪着我呀。为了他，快去！哎哎，医生，啊啊，老白还在吗？不，这不胡闹吗？我录上了，我录上了。行，先这样，挂了。医生，求你想想办法，一定要保住这个孩子。你们就安心的在这住几天，观察一下，我们尽力，好吧？好，好，好，谢谢啊，谢谢，谢谢啊。哎呦，心儿，你说你也真是的，这都怀着个孕啊，你还那么不知好歹，跟这个学习到处奔波什么呀你？是我不好，我太大意了。这个丁学奇更是的啊。怎么能把你一个人扔在家里不管呢？这要不是我及时赶到，后果咱们都不敢想。不行，我饶不了。哎妈，你先听我说，是我让他去的。现在公司一大堆事情需要他处理呢。哎呀，星儿，你不能老这样啊，老这样替学琪说话，这件事儿就是他失职。妈，嗯，那这段时间都需要你帮忙吗
跟你妈你还客气，好好安心养着。我是公司的大股东，没错吧？咱们公司是做电商的，没错吧？那我利用咱们自己公司的电商平台为我的朋友卖卖矿，又怎么了？白总，我并没有别的意思。这样，我先给你普及一下常识，好吗？并不是什么东西都适合用电商来销售的，比如矿。有在网上卖过矿的吗？大家想一想。我只想问，我在公司有没有优先权？我作为股东，我在公司里面有没有一点优先权？首先，我们是一个现代化的股份制的，并且并不是家族性质的公司。如果你想卖任何的东西，没问题，我们要通过评估。如果真的能过这个评估，我一定跟你签合同。丁总啊，当初你们问我要钱的时候，不是这个态度。嗯，你们把我当冤大头了是吗？我告诉你。我作为股东，从公司成立之初到现在，我根本就没有见过一分钱的红利。现在我利用咱们自己的平台去做点矿，又怎么了？就那么难吗？我没有别的意思，我只想告诉你，哎、那个学习，他并好，矿，别发了，行行行。那个，白总，是这样的啊，第一呢，就是不是我们从你那儿要钱。你跟我们投资的时候，咱是怎么说的？你跟我们说，你现在手头上就有这些富裕的钱，要的呢就是跟我们一块创业，呃，希望的就是开心，开心，对不对？那我告诉你，杨晓东，我现在很不开心。哼，你你你你不开心？咱们公司当时签合同的时候和这个这个这个说章程的时候，没有一条说是必须得哄你开心吧？说得好，章程，章程。你这么一说，我还真得回去看看，这章程里到底写的谁是这公司的老大，谁拥有最多的权？哎，咱们别那么矫情了，好吗？这样吧，不开心对吗？非常不开心，特别不开心是吧？好，把你的投资都撤了吧，我一分不差的还给你，好不好？我一分不差你能让你说的话要负责任，好吗？我还给你行不行？负责任 ，OK， 那我现在就撤资。哎，白总，白总，白总，白总。哎，白总，白总，冷静冷静冷静，你听我说，听我说两句啊。呃，第一呢，我是觉得啊，咱们公司年底啊一定能盈利。咱们现在的电商网站已经运转的非常流畅了，无论是支付还是刷单，而且呢，现在找咱们代理网上销售的企业越来越多，玩具、服装，还有珠宝和古玩，就是。而且呢，咱们呢自己的物流队伍呢也建立起来了，是，呃，现在的分红不太多，但我们也挣点钱了。这是大家一点一点辛辛苦苦干出来的。你看看小东，为了多少个不眠之夜把熬脱了相呢？他脱不脱相跟我没关系，我是一个商人，在商言商。我既然投资进来，我就必须要获得利润，利润在哪儿？但是白总，我们现在是在打基础，下一步才是挣钱。OK， 刚才是丁学奇说的要散伙，不是我说的。没错，刚刚散伙确实是我提到的，但是我只不过想在公司立一个规矩。如果一个公司连规矩都没有的话，你告诉我怎么在一起做事情？你是说规矩？好，那我真得回去好好看看咱们签的章程里面这规矩到底讲的是什么。你真应该好好看一看，到底是应该听你的，还是应该听我的？丁学奇。他为什么那么喜欢指我呢？我们最近啊，认真研究了一下，嗯，还是准备放弃请国外律师团，因为我费用太高，花了这笔钱啊，未必起多大的效果，所以准备委托国内的律师事务所。学习怎么说呀、啊？嗯。他也同意。我看学奇啊，最近是被公司的事儿给拖住了。我看，你不如先去他那儿一趟，帮忙照顾一下小杏儿。你毕竟是婆婆嘛，我知道啊，你不喜欢小杏儿。啊，不过你多接触接触，了解了解，或许会改变看法呢。嗯。行，你是家长，你说了算，你说怎么着就怎么着。
，照顾小杏没关系啊，我可以去。嗯，不管怎么样，他怀的是我们丁家的骨肉嘛。哎呀，你呢，又不是家庭主妇型的人，你能去帮多大忙啊？你只不过代表我出去表示一下啊。本来小杏呢，是准备在这儿养的，可是你一回来，你看明摆着嘛，他就不安生了，所以他就回去了。你呀、啊，委屈一下自己，啊。你又不是没生过孩子，你知道他现在最需要什么？嗯，好的，我答应你，我可以去。嗯，但是你这话说的我真不爱听，怎么说来说去，好像我是个恶婆婆一样的。我没那个意思啊。你你就那个意思。好好好，我那个，好好。我会去的，放心吧啊。喂，啊，心子，啊，你说，什么？王小杏住院了？你确定吗？好的，好的，我知道了。王小杏住院了，先兆性流产。哎呀，你愣着干什么？赶快去呀、啊！恰逢连阴雨啊！哼，学姐啊，咱们还是应该跟老白搞好关系，没必要闹那么僵。怎么搞？他都要卖矿了，你告诉我怎么搞？卖矿、啊，小东，那个我知道一成意思啊，我是觉得呢，咱们现在这个大部分资金要投入到这个网络上硬件，但是老白呢，又是咱们资金的。一个重要来源。嗯，我觉得闹太僵的话，会影响，嗯，影响这个方面。嗯，对。所以呢？所以，所以我们就应该找一个跟我们更有共同语言的合作伙伴来跟我们合作，在适当的时候把它给换了，要不然我们会寸步难行，对吗？但是会不会这样的话，其他的股东会认为咱们卸磨杀驴啊？小东。如果一个人他能信守承诺的话，别人就不会不尊重他，就不会把他当驴看，对吧？是不是这头驴本身它也有问题？有没有？我赞同。你同意网上卖卖矿吗？当然不。他敢不敢把我给卖了呀？哎，是。我我是这样啊，我是赞成你之前说的这个的。赞成。对，我是赞成你把他。好，但是，但是我得提醒你注意一个事儿啊，因为毕竟他现在持有咱们公司的大部分股份。这样的一个人，如果要是因为咱们没处理好这件事情的话，他在这儿咱们这儿闹来闹去的话，这样会弄得咱们很被动的。对对对，嗯。然后我是想，就即便咱们用你的这个方案的话，是不是也得好合好散？对，好，我同意好合好散，没问题。呃。我觉得应该跟他的合作时间不会太久了，也就这两天吧。医生约他，跟他喝顿酒，哦，讲讲哥们义气什么的，只能这样了。对，好吧。对，好吗？医生，医生，啊，约约他一下，啊，好，喝个酒，跟他讲讲哥们义气。最近事儿那么多。酒就别喝了吧。哎，我喝，为了公司嘛，我喝。哎，好，我我我约他，我受够了，真的。喂，喂，我先啊，杏住院了。小杏住院了呢。哎，不对，我刚跟他通完电话呀。哎呦，你赶紧来医院吧。好，好，好，我马上请假，马上就过来。等我啊！啊啊，快点啊！喂，姐，怎么会这样？我马上过去，我马上过去啊！哎，小星，来来来，你歇会儿。哎，我爸呢？哎，小星来了，你怎么样？
。没事儿，妈给你打电话吧，说话老夸张了。哎呀，行了，你没事就好，你没事就好啊，行行。我要跟你们好好的说一说啊，好事不出门，坏事可传千里。呃，虽然现在说你的身体没什么大事儿，但是有些人呢就不安好心，他诚心不想让幸好，所以咱们这件事儿保密，不能让别人知道。我全力支持你妈这个观点。哎，那那个学琪他爸他妈也不告诉。那你是说薛林就算了吧，他要是一听了，还不得幸灾乐祸啊？行行，这件事儿我和你妈就拿了这主意了。哎，绝对绝对不能声张。嗯，小心姐，叔叔，你好，你好啊。哎，婷婷来了，哎，坐吧。来来来，婷婷你坐这儿。哎呀，哎，你还买什么东西？来来来，婷婷坐这儿，坐这儿。哎，是，小婷，我和你妈呀，给你买点生活用品啊。嗯，你们去忙吧。哎，好，没事。说两句话，嗯、吃点身体。哎，你可吓死我了！吓死你什么呀？我，你看我不这好好的吗？哎，我跟你说正经的，这两天的工作室我就去不了了。哎，你就放心吧，有我在这撑着呢啊。还有，这件事情绝对保密。当然了，咬碎钢牙把肚子理了面，绝对保密。我就是担心你、啊，不用担心，我一定会重视这个事情的，绝不掉以轻心。我向你保证。哎，对了，丁大哥知道你住院了吗？我们已经给他打电话了，正在来的路上了。还行吧，没事儿。
着，挤的意思。见个面诉个苦，嗯。哎，你现在已经焦头烂额了吧？我愿意做你的倾听者，倾听你发狂的声音，是我给你最大的安慰，真的。哎，你自我感觉怎么就那么好呢？我特别奇怪。<笑>哎，我听说小杏最近身体不太好，你得好好照顾她，嗯，你别到最后人财两空，对吗？我告诉你啊，我要正式对你展开复仇计划，你做好思想准备，到时候别怪我没有提醒你。还有，孕妇的精神放松很重要，你这样一拜再拜，孕妇的精神怎么能放松呢？加油！小杏，我现在已经下飞机了，你在哪一家医院？我现在马上过去。你干嘛告诉他？他已经知道我在医院了，他问我在哪一家医院。谁告诉他的？我没告诉他，我我真没告诉他。哦，太可怕了，真的。你没事的，你不用那么紧张，也许他是改变心意了呢。然后真的别来添乱就好了。我就真的求求神佛。求求你们！不是你把你妈妈想太夸张了。我爸妈也在旁边呢，他会干嘛呀？是不是？倒是你，赶紧回公司吧，公司需要你，别在我这儿待着了。啊，我不不不不不，我今天任务就是陪你，我哪儿也不去了。回公司，我好不容易过来了。我跟你说，我看在我我我我我宝贝儿的份上，真的，你去，我忍了啊啊，这个不许放在这儿。辐射，明白吗？辐射，记着啊，千万不能放在这儿，好吗？知道了，拜拜，拜拜，嗯嗯，我不管你怎么办，挖地三尺，给我弄点鲜的回来。行，你放心吧，这次啊，就按你的方针办。哎，要不然我去药材基地，我拔也得给他拔出来。你还别说，你真得去看看啊！要是用了什么农药什么的，就不管用了。亲家。亲家母，薛教授，啊，我听说小杏的事儿，就赶紧回来看看她。哎呀，你要是有这种思想意识，那真是太好了。人都会变的嘛。你真是要接受我们家杏儿。呃，一下两下可能不会做的那么好，但是我会努力的，会越来越好的。啊。你这是刚从机场回来？对，刚回来。嗯。啊，那好，那我先去看看小杏。小杏、啊，妈。跑过来了，没事吧？哎呦，吓死了！我没事没事真没事哎呀，我代表你爸爸来慰问你一下，替我谢谢吧。也谢谢你来看我，看你说的，还谢谢我们，真的一定要小心呐、啊。哎，哎，对了妈，我想问你一件事情，你问吧。你是怎么知道我进医院的？一个朋友告诉的。朋友？什么朋友啊？哎呦，小杏，你怎么疑神疑鬼的？是不是老觉得有人要害你？要害你的话，也只有那个林一斌。那是他告诉你的喽。你，怎么能是他告诉我的呢？他和咱们家什么关系呀、啊？他是咱们家不共戴天的仇人，怎么能是他告诉我的呢？
不不，我瞎猜的，瞎猜的。啊，别胡思乱想啊！你呢，也别把我往坏了想。之前咱们是有一点不愉快，其实我也没什么坏心。也都是为了顾全大局，也不是为了我自己，这一点你一定要明白。嗯，我知道了，妈。啊、哦，好。喂。啊、哦，心子啊，你好。对呀、啊，我回来了。啊、哦，谢谢你告诉我这个消息。哦，那好啊，啊、哦，可以可以，刚好我一会儿也就回去了，好吧，那我们见面再聊。好的好的，再见。啊，你好好休息一下。嗯，我呢，出去还得买点东西啊，这不是刚回来吗？当然的，妈，你去忙你的吧。啊，我没事的，别乱动啊，要静养。回头见啊！好，好，再见。有事我给你打电话。好嘞，好嘞，好。你慢走啊，妈。别乱动啊。坐不住，出来走走。哎呦，这刚好点了，别瞎折腾啊！不晒太阳不可以吗？我的姑奶奶，你在哪晒紫外线呢？我去找你去啊！我有一个重要的事情，我暂时回不去，对我来说太重要了。哎，不行，你必须赶紧回来，要不然，要不然我可报警。你先听我说，我没事了。你把手机开着，我需要的话你就赶紧过来。你放心吧，我现在很安全，不跟你说了。再见。哎，下下。我最近呢、啊，真是跌入了人生的低谷，没有一件顺心的事儿。坐，徐老师，那啊，你儿媳妇的事儿怎么样了？儿媳妇儿，好好好，我现在就承认她是我的儿媳妇儿吧。你爱老公，爱孩子，最后还是拗不过吧？我觉得女人的命运都是很悲惨的。最后忍辱负重的都是女人，王小庆也是女人，陈丽娜也是女人，女人和女人是不同的。您说的太对了，虽然都是女人，但是也有高低贵贱之分啊。对。哎呀，心子，真是太谢谢你了，心子，在我人生迷茫的时候，有你这位朋友可以倾诉，真的，太谢谢了。谢谢徐老师的信任。啊，对了，徐老师，我呢从国外让人带了一种特效药，保胎药。嗯，我知道，您是一个家庭观念特别重的人。您看，现在您先生的公司被人起诉，他肯定特别希望。
在这个时候要一个孙子成为他的寄托，嗯，我想你一定会站在他的立场上为他考虑的，所以，您肯定特别希望王小杏现在能保住肚子里的孩子。句句说到我心里去了，也说到我的疼处。心子，这个药真的管用吗？啊，特别的管用，我是千方百计才搞到的呢。谢谢你，徐老师，您太客气了。